അച്ഛനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് അവസാനം അച്ഛൻ വന്ന് വഴക്ക് പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് സാറ് മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് കൊള്ളാം അത് വെള്ളം അവൻ ലൈൻ അടിക്കണേ അടിച്ചോട്ടടാ അപ്പൊ വിവരമുള്ളവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താ സന്ധ്യ കാർ വന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒറ്റെണ്ണം സമയത്ത് വരില്ല അയ്യോ ഞാനൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ വന്നപ്പോഴുള്ള തന്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഷൈനിങ്ങും അവനുവേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ പറയുന്നു അവനല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏത് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാലും കയറി മുട്ടും പക്ഷേ കുട്ടികളെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഐ അപ്രിഷ്യേറ്റ് യു ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രശ്നങ്ങളും അവനോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൻ ജീവിക്കാൻ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വണ്ടി വന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിലോ നല്ല വെറുതെ ടൈമായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ ചില സ്റ്റൈലുണ്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ അവൾ കൂളായിട്ട് നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ശരിയാ കൂളായിട്ട് നിന്നിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മന്ദബുദ്ധികളുടെ അടുത്ത് വളരെ സിമ്പതി ആയിരിക്കും ഇതെന്തൊരു തവലമായാലും താൻ കലാദാസിന്റെ വലിയ തബലിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ തബല വായിക്കുന്നത് ഇത് തബലയാണോ അതോ മദ്ദമാണോ തബലയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തറിയാം താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരെയാണോ എടോ ഞാൻ ഇവിടെ തബല പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നയാളാ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നതാണ് ട്രൂപ്പ് മാനേജായത് എടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ബോൾസ് എനിക്ക് വായിക്കാനോ കൂടും വായിക്കാം വായി നോക്കിയിട്ട് അതിനോട് മാറി എടോ അറിയാൻ പാടില്ല നീ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയല്ലേ ഏ അച്ഛനെ വേണേ പരിചോ പക്ഷെ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് ആ അഞ്ഞോട് മതി ഇങ്ങോട് പറയിക്കി ആ ഡമുക്കുണ്ടം കടി അടുപ്പിക്കുമ്പോഴും തബലിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എനിക്ക് അവളെ വിളിച്ച് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കിടന്ന ഉറക്കം വരൂലെന്ന് എടാ ഈ നേരത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് അവളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂടെ ആദ്യം ആരാ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ഞാൻ യേശുദാസ് ഒന്നുമല്ല സാബു എന്നെ അറിയില്ലേ താൻ ഇന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ തന്നെ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ഇത്രക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്താ എന്തു പറ്റി അച്ഛൻ ഇതിനാണോ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് 
അത് എന്തായി എന്തുണ്ടായെന്നോ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവളാ ഞാൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ശരിയല്ല ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചെന്നാ പറയണേ എന്ത് കാണിച്ചെന്നോ എന്റെ മോളിവിടെ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് എന്താ 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 ഉണ്ടായത് എന്തുണ്ടായെന്നോ അച്ഛനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താ അച്ഛോ ദേ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ അയ്യോ ഇതാണോ കാര്യം അത് അച്ഛന് ഞരമ്പിനാക്കുകയിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ പറ്റിയ ഒരു തകരാറ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണോ അച്ഛോ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ വാ അച്ഛോ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് താണ്ടമ്മിങ്ങോട് വരൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല അച്ഛോ താണ്ടമ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരൂ അയ്യോ വേണ്ട അച്ഛോ കലാദർശനിയിലെ സാബു അല്ലേ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനാ എങ്ങോട്ടാ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ ട്രോപ്പി കേറിക്കോളൂ വേണ്ട ഞാൻ കേരളോ ഹലോ ഞാനും ഒരു ആരാധകനാ ഹലോ പെൺപിള്ളേരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ മിടുക്കനാണല്ലേ ഇല്ല നിനക്കൊക്കെ മലയാള നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാനല്ലേ അറിയും ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഏ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അനിൽ കപൂർ ജാക്കി ശ്രോഫ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് നീ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടോ നീ മിക്രിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഏത്ത പിടിയിപ്പിച്ചു ഇടി കൊണ്ട് റോട്ടിക്ക് എടുക്കുക വണ്ടി കയറി ചത്തോന്ന് തന്നെ സംശയ വേണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഓ അവന്റെ ഒരു സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ഞാൻ അപ്പോഴേ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ ഫോൺ ചെയ്ത് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ തല്ലെന്നൊക്കെ വെച്ചാ അവളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്ന് ഇതിന് കുറപ്പാണ് പിന്നെ അവന്മാരുടെ അടിയും കൊണ്ടേച്ച ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കണം അവരെ കണ്ടത് നിനക്കറിയാമോ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല എടാ നിനക്കൊക്കെ ഈ മലയാള നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നല്ല ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി പഠിക്കണം ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ അടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അധികം കരാട്ട പഠിക്കണ്ടേ എന്തിനാളി ആ കളരി പോരെ കരാട്ടയും കളരി ഒന്നും വേണ്ട നല്ല നാട് അടിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഈ ഐറ്റം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനെന്താ എളുപ്പമല്ലേ ദേ ഈ സാറന്മാരോട് ചോദിച്ചറിയാ ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി എങ്ങനെയാണ് നിനക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് പോരാ അല്ലേ അതെ അന്ന് ഇവന് മാത്രമല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊള്ളാൻ കണക്കാക്കിയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിടിച്ചോ Oh! <laughs> 